பாஸ்கந்தர் அவர்களை கமல் சார் ரஜினி சார் இந்த மாதிரி பெரியவங்க மட்டும்தான் வாழ்த்தணுமா கேலரியில் உட்கார்ந்துருக்க ரசிகர்கள் நீங்களாம் வாழ்த்த வேண்டாமா அந்த அந்த குறையை தீக்கிறதுக்காக தான் என்ன பேச சொல்லியிருக்காங்க உங்க சார்பாக தான் இப்ப நான் பேச போறேன் சபைக்கு என் வணக்கம் சபைனா நிறைய மனிதர்கள் நிறைய திறமைகள் குழுமி இருக்கிற ஒரு இடம் அந்த மாதிரி தனக்குள்ள நிறைய திறமைகளை ஒரு பெரிய மகா சபை வெளியில பார்த்தா ஒரு தனி மனிதனா இருக்கிற திரு கே பாலச்சந்தர் அவர்களே அவர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் ஆல்பெட்ல வந்து ஏழு இருந்து ஆரம்பிச்சு இதட் வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அந்த இருபத்தாறு எழுத்துல ரெண்டே ரெண்டு எழுத்தை தவிர மீதி இருபத்தி நாலு எழுத்துக்கும் அந்த ரெண்டு எழுத்தை பார்த்தா பொறாம பெருமை அந்த ரெண்டு எழுத்து கே பி அந்த கேபிட்டல் லெட்டருக்கு வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்மால் லெட்டர் என்ன மாதிரி அவருக்கு வந்து மரியாதை செய்யலாம்னு யோசிச்சு பார்த்தேன் இந்த பிலிம்னால ஆன ஒரு மாலை அணிவிக்கிறது தான் சரியான மரியாதையா இருக்கும் நினைச்சேன் இந்த பிலிம்ல இருக்கிற இந்த பிலிம்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு பிரேமும் திரையுலக சேர்ந்த எல்லாருடைய வாழ்த்தும் வந்து இதுல கோத்து நான் அவருக்கு வந்து அணிவிக்க போறேன் அணிவிச்சுட்டு வந்து பேசுறேன் நான் வந்து கே பி சார் ஒர்க் பண்ணலையே தவிர அசிஸ்டண்டா ஒர்க் பண்ணலையே தவிர அவர் என்னுடைய மானசீக குரு அவர்கிட்ட வந்து நான் நிறைய விஷயங்கள் கத்துக்கிட்டேன் அதுல ஒண்ணு மேடையில போனதுக்கு அப்புறமேல மைக்குக்கும் வாய்க்கும் நடுவில் என்ன சண்டை வருதோ அந்த சண்டை தான் பேச்சுங்கிற மாதிரி இல்லாம வரும்போதே பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு வருவாரு நான் என்ன பேச போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இப்ப நானும் பிரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் கே பி சாருக்கு வந்து தமிழ் சினிமால சினிமா உலகத்தில் இருக்க மரியாதை வேற யாருக்குமே இல்லை அவ்வளவு பெரிய மரியாதை அவருக்கு உண்டு அவர் எல்லாருமே வந்து ஒரு பாட புத்தகம் பள்ளிக்கூடம் பல்கலைக்கழகம் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க நான் சொல்றேன் அவர் சரியான ஒரு குப்பை தொட்டி டஸ்ட்பின் டஸ்ட்பின்னா வந்து இந்த மாதிரி டேபிள் கடையில் நம்ம ஏதாவது எழுதி கசக்கி கிரிக்க போடுவோம்ல அந்த பேர் தான் டஸ்ட்பின் ஆனால் என்ன மாதிரி ஆட்கள் வந்து திருக்கலில் கூட புத்தகம்னு சொல்லிட்டு போட்டு பெருமைப்பட்டுக்கிற ஆட்கள் ஆனால் கே பி சாரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சீரியல் அதில் ஒரு எபிசோடு இன்னைக்கு ஷூட் பண்ணணுன்னா அந்த ஒரு சீனுக்காக ஒரு பத்து விதமாக எழுதி பார்ப்பார் பத்து விதமாக டைலாக் எழுதுவார் அது ஒன்று மட்டும் ஷூட் பண்ணிட்டு மீறி ஒன்பது விஷயத்தையும் உள்ளுக்குள்ளேயே கசைக்கு உள்ள தூக்கி போட்டுக்குவார் அப்படி பார்த்தா நீர்குமிழில இருந்து இந்த பார்த்தாலை பரவேசம் வரைக்கும் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் எத்தனை ஸ்கிரிப்ட் அந்த எத்தனை ஸ்கிரிப்டுக்கு மாறப்பட்ட விதமாக எத்தனை விதமாக அவர் எழுதி எல்லாத்தையும் கசைக்கு உள்ள தூக்கி போட்டிருப்பாரு அவ்வளவு விஷயங்களை உள்ள தூக்கி போட்டிருக்கிறனால தான் நான் வந்து அவரை வந்து குப்பை தொட்டின்னு சொன்னேன் இப்போ அந்த குப்பை தொட்டியில் அப்படியே உள்ள வந்து தோண்டி பார்த்தோம்னா இன்னொரு எட்டு நேஷனல் அவார்டு இன்னொரு பதினோரு ஸ்டேட் அவார்டு வாங்குற அளவுக்கு பிரமாதமான படைப்புகள் வந்து உள்ள அடங்கி இருக்கும் அவர் ஒரு சரியான அவசர கொடுக்க அவசர கொடுக்கனா இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுக்க வேண்டிய படத்தை இப்போ எடுத்துருவார் அதே மாதிரி யார் ஒரு நல்ல படம் எடுத்தாலும் நல்ல ஒரு படைப்பை கொடுத்தாலும் அவசர அவசரமாக ஓடி போய் பாராட்டுற முதல் ஆள் இவராக தான் இருப்பார் அது பாரதி ராஜாவாக இருந்தாலும் சரி பாலாஜி சக்தி வேலா இருந்தாலும் சரி முதல்ல போய் பாராட்டுற அஞ்சரை மணிக்கெல்லாம் காலங்காலத்தில் போய் கை கொடுக்குற ஒரு அவசாமி இவராக தான் இருப்பார் என்னுடைய புதிய பாதை படத்தில் இருந்து இப்போ கடைசியாக வந்த குடைக்குள் மழை வரைக்கும் முதல் பாராட்டு வந்து பாலச்சந்த் சார்ட்ட தான் வரும் படம் பார்த்துட்டு கூட ஃபோன் பண்ணி சொன்னார் குடைக்குள் மழையை பார்த்துட்டு எங்கேருந்தோ ஃபோன் பண்ணார் தியேட்டரில் போய் படம் பார்த்தேன்னு அண்டர்லைன் பண்ணார் அதாவது நான் பிசிடியில் பார்க்கல தியேட்டரில் தான் பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்னார் நான் வந்து நான் உன்னை பார்க்கணுங்க அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் நான் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் சார் எவ்வளோ நேரம் எவ்வளோ நேரம் நீ என்னோட இருப்பேன் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் ஒரு மணி நேரம் உங்களோட இருக்கேன் எனக்கு பத்தாதியா ரெண்டு மணி நேரம் நீ என் கூட இருக்கணும் அந்த படத்தை பற்றி நான் நிறைய பேசணும்ட்டு ஒரு சின்ன பிள்ளை மாதிரி கையை பிடிச்சிக்கிட்டு அது எப்படியா பண்ண இது எப்படியா பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆர்வம் வந்து இன்னும் குறையாத ஒரு அவசர கொடுக்கை பாலச்சந்த் சார்கிட்ட வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ஆயிரம் பேர் போய் வாய்ப்பு கேட்டிருப்போம் அதில் பொறுக்கி எடுத்து ஒரு அறுபத்தோரு பேர் பொறுக்கி எடுத்து ஒரு அறுபத்தோரு பேர் இவர் கமலஹாசன் இவர் ரஜினிகாந்த் இவர் ஸ்ரீதேவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறுபத்தோரு பேரை செலக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய அலுவலக ரூம்ல போய் பார்த்தோம்னு வச்சுங்களேன் திருட வீட்டிலலாம் வந்து இது வசந்த பவனில் திருடியது இது துர்கா பவனில் திருடியதுன்னு போட்டிருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கப்பு அதில் பார்த்தா இது நேஷ்னல் அவார்டு இது ஸ்டேட் அவார்டுன்னு சொல்லிட்டு மானா வரி கிடைக்கும் ஒரு காயலாங்கிட மாதிரி இவர் சினிமாவுக்கு வந்த புதுசில் சிவாஜி எம்ஜிஆரையும் பார்த்தீங்கன்னா கொடி கட்டி பறந்த
இவர் தன்னுடைய திறமையை தன்னுடைய சுயத்தை மட்டும் தான் நம்பினாரே தவிர சிவாஜி வீட்டு கதவியோ எம்ஜிஆர் வீட்டு கதவியோ முட்டாத ஆள் எதிர்நீச்சல் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாகேஸ்வரர் வந்து மேஜர் சுந்தராஜன் காலில் விழுந்து என்னை வாழ்த்துங்கன்னு வார் அவர் அப்படியே முறைச்சிக்கு நிற்பார் பட்டவா ரேஸ்கல் போடானாவது சொல்லுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதாவது பிரயோகிக்கிற வார்த்தை முக்கியமே இல்லை அதுக்குள்ள ஊடுருவ அன்பு தான் முக்கியங்கிற மாதிரி அந்த சீனை கூட நான் அவர்கிட்ட தான் எடுத்தேன் ஸோ அந்த மாதிரி நான் பிரயோகித்த வார்த்தைகள் தப்பாக இருந்தால் கூட அதுக்குள்ள இருக்கல நான் அவர் மேலே வச்சிருக்க மரியாதை மிகப்பெரிய விஷயம் ஒரு சாதாரண மனுஷனை வாழ்த்தும் போது நல்ல வார்த்தை கூட கெட்ட வார்த்தை ஆகிடும் ஆனால் ஒரு சகாப்தத்தில் மட்டும்தான் ஒரு கெட்ட வார்த்தைக்கு கூட புது புது அர்த்தங்களை கொடுக்க முடியும் அடுத்த ஜென்மத்தில் நான் வந்து பாலச்சந்தர் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய டைரக்டர் ஆகணும்னு எனக்கு ஆசை இல்லை ஆனால் பாலச்சந்தர் சார் வந்து பாலச்சந்திராவே இருக்கணும் நான் மட்டும் அனந்துவா பிறக்கணும் மிஸ்டர் அனந்துகுர் அவர் எப்படின்னா மிஸ்ஸஸ் ராஜம் பாலச்சந்தரை விட மிஸ்டர் பாலச்சந்தருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு நண்பர் அதனால தான் அவருக்கு அவ்வளோ நெருக்கமாக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் அனந்துவா பிறக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு மகா மேதையை வாழ்த்துறதுக்கு எனக்கு வயசு இல்லை அதனால் திரு அனந்த் அவர்களின் அறிவார்த்தமான ஆத்மா ஆத்மார்த்தமாக வாழ்த்தும் நன்றி வணக்கம்